Warmly welcome to um, Hotel Diplomat and this uh, afternoon event on how to promote and grow exports of Swedish premium products and brands, arranged by the Gustav III Committee. My name is Stefan Eklöv, and I work with uh, export promotion and trade um, matters at the Swedish uh, Ministry for Foreign Affairs. And um, it is a true honor and a privilege uh, for me to have been assigned uh, and offered uh, the po uh, possibility to, um, uh, to moderate this conference today. It is my great pleasure to um, welcome to the stage, stage uh, the co-owner and chairman of uh, Hotel Diplomat and Villa Dagmar, as also the chairman and founder of Gustav III uh, Committee, uh, Miss Anna Kapelin, for some opening remarks. Thank you. Dear friends of Gustav III Committee, ladies and gentlemen, welcome to Hotel Diplomat and to the conference about Swedish premium, expo uh, premium export and growth on the international market. Tove Norlen, Mikael Sandström and myself are happy that so many of you could attend this conference today. We also have a very special guest on our program, Mr. Michael Ward, Managing Director of Harrods and Chairman of Walpole. Walpole is Gustav III's committee sister organization in UK. Walpole has more than 260 members today. We are very happy and proud that Mr. Ward were able to come from London to speak about British premium products and creative industries today. Så Gustav den III's kommitté är en ideell svensk organisation som vi grundade 2018 efter en inbjudan från kommitté Colbert. Initiativtagare var då den dåvarande eh, generalsekreteraren för, för kommitté Colbert och eh, Sveriges ambassadör i Frankrike, Veronica Vant Danielsson, som eh, pratade och bestämde sig då för att det kanske kunde finnas en idé att öppna ett kommitté Colbert motsvarande i Sverige. Och då fick jag frågan av Veronica om jag kunde vara intresserad av att starta upp det här. Så tillsammans med Tove Norlen, grundare av Tove Julis och Mikael Sandström, vd för Halda Watches, skapade vi Gustav den tredje kommitté. Uppkallad efter kungen så var mycket influerad av Frankrike och uppmuntrade konst och kultur och teater. Och han grundade under sin kungliga tid operan, Kungliga teatern och Svenska akademin. Kommitté Colbert har funnits 70 år sedan 54, främjat fransk premiumprodukter, specialisthantverk och innovation. Gustav den III's kommitté tillsammans med kommitté Colbert, Alta Gamma i Italien. Walpole i Storbritannien, där Michael Ward kommer ifrån, Meisterkreis i Tyskland, Circuli 49 i Spanien och nu Laurel i Portugal. Vi ingår i ett starkt europeiskt nätverk som heter ECA. ECA står för European Culture and Creative Industry Alliance. Med en global omsättning på över 800 miljarder representerar high-end industri 4% av EUs totala BNP. Sysselsätter 2,1 miljoner människor i Europa och skapat över 300 000 jobb under de senaste fyra åren. Medan den största delen av vår produktion är baserad i Europa exporterar vi i genomsnitt 60 av våra produkter vilket står för över 10 av EUs totala varuexport. High-end industrier är en unik, en unik europeisk framgångssaga eftersom det representerar 72 av den globala marknaden. ECA representerar över 600 varumärken och kulturinstitutioner där 70 procent av världens exklusivaste varumärken är anslutna som till exempel Harrods, Chanel, Hermès, Bulgari, Rolls Royce, Hotel Bristol i Paris men även kulturella institutioner som är väldigt viktiga i det här och det är då Louvren till exempel eller La Scala i Italien eller Fontainebleau utanför Paris. Och nu också har vi Gustav den III's kommitté med 13 svenska fina varumärken där bland annat Svensk Ten och Ocean Sky och vi som jag just har nämnt är med. Och vi fortsätter arbetet med premiumvarumärken, att bygga upp premiumvarumärken i Sverige och få med det i Gustav den III's kommitté. Ekas arbete baseras på konst och kultur och kreativitet med fokus på innovation och kvalitet och specialiserad yrkeskunskap 
och stark export. Medlemmarna söker högsta kvalitet i allt de gör från produkt och tjänst ända fram till kundupplevelse. Gustav III:s kommitté verkar bland annat för sina medlemmar att främja export av svenska premiumprodukter och tjänster, anordna utställningar nationellt och internationellt, anordna event för att utbyta kunskap och vi var också inbjudna till Ursula von der Leyen via ECA. Ursula von der Leyen, presidenten för kommissionen, har ett stort engagemang i hantverket och vi fick då möjlighet att träffa henne för att berätta vad vi gör men hon var enormt påläst och kunde allt om ECA så att egentligen så tog hon med sig allt som sa så hon har fortsatt den här det här engagemanget med hantverk så att det, är, det arbetas mycket med detta i kommissionen. Denna konferens, den här konferensen som vi är på här idag är resultat av ett, av ett projekt finansierat av våra medlemmar tillsammans med Tillväxtverket. Och det har pågått från maj till slutet av november, november i år. Vårt mål med projektet är att identifiera den svenska premiummarknaden och nå ut till så många företag inom detta segment som vi kan för att identifiera deras export- och internationaliseringsnivå. Vi vill sätta fokus på de kulturella och kreativa näringarna i Sverige och främja export för företagen på premiummarknaden. Tillsammans med Tillväxtverket har medlemmarna i vår organisation tagit gemensamma krafter för att förverkliga detta värdefulla projekt. Och vi hoppas och tror att detta arbete kommer att göra skillnad och bara vara början på en ny era för svenska premiumprodukter och tjänster. Sverige har en lång historia av hantverk och ett, och ett djupt rotat rykte som uppfinningsrik med en stark specifik designstil som är känd över hela världen. Gustav den III:s kommitté tror starkt på det unika med produkter och upplevelser som härrör från svenska arv, svenskt arv. Vi tycker också att det är viktigt att utveckla idéer till yttersta förfinning genom samarbete med andra europeiska länder, olika hantverks- och vetenskapsområden och andra varumärken som delar samma värderingar. Hållbarhet är viktigare än någonsin för att rädda världen från överproduktion och miljöpåverkan. Och för att stödja varumärken med hög kvalitet, unik design och lokalt kontrollerad produktion för långvariga produkter är Gustav III:s kommitté övertygad om att det, är, det här är rätt väg att gå. Som med det sagt så ser jag fram tillsammans ser jag fram emot en intressant och givande eftermiddag och önskar er hjärtligt välkomna till det fortsatta programmet. Tack. Thank you so much for those opening remarks. Our first speaker uh, today is a gentleman well positioned to shed a light on the immense success of British uh, luxury brands. And it is a great pleasure for me uh, to welcome to the stage the Managing Director of Harrods and the Chairman of Walpole, Mr. Michael Ward. Welcome. I won't put you through it. <laughs> no, I couldn't possibly ask you to do that for some. Firstly, it's wonderful to be here, uh, and a great honour, and it's a great shame that I can't do this in Swedish. I have to say, I've got great, great respect for the founders of the Gustav III Committee, because it's, it's the creation of an organisation which will have so much good for the artisan craftsmen and for the whole spirit of Sweden. And I think that it's with that, we at Ekia totally and absolutely embraced the committee and want to make sure that this is a great success because with this is a great success, the Europe, actually, and you a bit strange a Brit saying this, <laughs> but the European commitment goes forward because it is, luxury is a family. And that family is very important to us. And I think that the one thing we do is we share to make sure that family goes forward. So the, you know, the commitment from us at Ekia is whatever is needed within the Gustav III, we will help to hopefully grow. Because I know from my personal experiences in Warfell, it's really tough to do it. And getting through those first stages is really tough. So whatever support we can give. So, What do we do at Walpole? We're the voice of luxury. And that sounds very grand. 
and probably a little embarrassing because we're not calling it high end. But with a voice of luxury, because we're not ashamed of the product. Because it is the product that creates jobs. It's the product that works with artisan craftsmen. And it's that that makes us something special and unique. So we don't think of the Rolls-Royce car. We think of the person who makes the leather seats, the person who makes the marquetry that goes on the dashboard. Thousands of hours of a skilled craftsman. And that's what we should celebrate. We shape legislation. And I think it's important not to be ashamed that luxury needs something different. We are not a H&M, we are different. We are creative. And it is that creativity and that artisan stuff that needs protection. And we shouldn't be ashamed to go to our governments and say, we need treatment, not because we want help, but we can create something that is unique across the world that nobody can replicate. And we offer thought leadership. And I think in these times, thought leadership is hugely important. And what we're specialising at Walpole at the moment is on how we can actually shape sustainability. How can we work with all of our fellow organisations across Europe to make a real difference? Because we as a company, however big we are, cannot make that difference. But once we start to work together as a group, we can start to make a difference. So us saying we won't take anything on plastic hangers, the brands may listen to. But when every one of the luxury businesses in the UK says we're not taking in anything on plastic hangers, it has to come in and it's another difference. And then that's where we as an industry can make a difference through short thought leadership. And we also do education, because education is so important. So we support the London Business School with a Masters in Luxury, and we support Regents College, putting professors in from all of the luxury brands to teach the students that what they learn isn't theory. It's actually put in practice by all of the luxury brands. And we give them exercises to make sure we promote their understanding of luxury. And the final thing that we do, which I have to say I'm most proud of, we have what we call the Brands of Tomorrow program. And every year we take 10 small emerging brands and we provide mentorship, we provide them with legal advice, we provide them with accounting advice, and we take them from these small little businesses to businesses that you can see on the world stage. So the business of fashion was a brand of tomorrow. Charlotte Tilbury was a brand of tomorrow. Bremont Watches was a brand of tomorrow. And now you see them in every country around the world. And that is something that's really important for us. Because what we're doing is we're putting the seeds in the ground that we harvest over the years to make sure that British luxury is not something that's steeped in the 1700s but it's relevant by having one of the coolest makeup artists in the world representing British luxury. So that's my little side job at Walpole. <laughs> <laughs> my other job is within Harrods. And, and Harrods is different. Harrods, what we see ourselves, and this sounds very pompous and it's not meant to be, is we see ourselves as the shop window of the world. And we've persuaded all of the brands that we're the shop window of the world. Going back to elitism, we actually say our market is the top 0.01% of the world's market. So as a business proposition, to exclude 99.9% .9 of customers might not seem that intelligent. But it's a, an amazing northern star to everybody who works into the organization. About quality, about doing the best, about only wanting to ever have something that is absolute perfection. And that northern star that we've created for our staff is uniquely and absolutely important. And our real objective is to create total theater. And when we say that we have that experiential luxury 
Everybody says it, but we truly, truly do have that experiential luxury. If you look at what we have done in our food, over the past two years we've put in three Michelin-starred restaurants. We started with Gordon Ramsay, we then put um, Jason Atherton in and, and, Nick, and Rick Kerridge. And finally, we wanted something different and something special. So on Monday, after two years of work, we open Beyond Fransen to celebrate Scandinavian cuisine with a touch of that Asian-Japanese fusion. And I was eating it last night, and I have to say, it is really something special. But the real something special, if you ever come to London to see it, is we've been true and authentic to the heritage. All of the artisan craftsmen that produced the lacquer, everything was made in Sweden. The tables were made in Sweden. The artists were sent over to be made in Sweden. And I think that that truly saying that we are consequent of what we do, it isn't we could have easily made the image. The customer understands, particularly in luxury, when something is true and when it's not. And my real sort of call when I started this role, we didn't do things properly. And I said to the team, we're going to have to do it. And from that day on, I always said, I'm going to look at luxury by having two devils. I'm going to have a devil on this shoulder, and I'm going to have a devil on this shoulder. And if I see something, I'm going to look and say, Hermes, would you do that? No. Would you do that, Chanel? No. And therefore, we've been consequent in having absolute luxury for everything we do. And we've extended the boundaries of everything we've done. So we were the first to really put a proper Scandinavian wellness clinic into our store, where we have semi-invasive surgery, and where we have lots of procedures to make people feel really exceptionally good. Our two best is we've got a service who manages dietary and exercises. On an average, they will drop somebody two dress sizes which is wonderful for the replacement within a week, of... Within a week. No, not within a week. But, but... And the other thing we sell, and it's particularly coming up to it, we have a device called eSculpt, which is the equivalent of several thousand sit-ups in seconds, and it will give you a beach body in two weeks. And so. <laughs> but I think the best way I can sum up the wow is if you go away and have a look at what we've done over Christmas where we have celebrated the store with Dior, where we have done 45 windows of gingerbread to celebrate the absolute couture. We've built the Dior Cafe, and we've built an exhibition of the life of Christian Dior. From his early stages in Granville, where he grew up, where he tended the roses, where he went to couture shows with his mother, and learned the art of fabrics and needlework. And then we move on to Avenue Montaigneur, where he started with his first seamstresses to produce the wonderful dresses. And then we move on to the Col Noir in the south of France, where he went to find the roses for Miss Dior and all of his favorite perfumes. But at the same time, had the inspiration with guests such as Dali and Chirgal who inspired him to such amazing creations. So for that, for us, it's about making the wow. But at the same time, it's business. And so for us, we not only do the wow, we use the most complicated and sophisticated devices to make sure we maximize every penny we take. And a good example of that is we have in the cloud, we've created data lakes where we have self-learning logarithms. 85% of our transactions are recorded on our rewards card, so we can do predictive technology of to what your spend is, when you stop spending, how we manipulate your spend. In fact, we've got exactly the same data as Amazon, and we use it in exactly the same way. So luxury, yes, is about beauty, but it's also about 
the maximisation of that return for our shareholder. I thought I'd touch a little bit about the market. People forget how young the luxury market is. I was with the senior people of Hermes recently. In 1986, every handbag for the entire distribution of Hermes was made in their shop on Avenue Fulberg, which is a it is to me, it's an amazing thing. Today they have 50 artisan shops spread across France. But over those very short number of years, our industry has transformed from being a cottage industry to being something that dominates on the international stage. And all of the European brands are the leaders in everything we do. And it's the one thing that you can't take from the Far East to copy that craftsmanship, that creativity. It's unique to Europe and we need to celebrate it and protect it. And the great thing about this industry, not only has it been one of the fastest growing in the past, but if you look at the recent Bain report, and the recent Bain report says until 2030, this industry will continue to grow at 7%, going from 255 billion to 580 billion pounds. So this is an industry to support, for governments to support, and for the EU to support. And I think for people to support as creators. One of the things that we're told in school is get all of your qualifications and then go to university and get a degree. We do not celebrate people who are makers. We don't celebrate the people who create the most beautiful shoes, the most beautiful handbags. And one of the things that we need to reorientate is not about a certificate of a degree. It's about actually being proud of creating something. So I think that that, to me, is one of the biggest things that we have to do. And we talk about our industry as being frippery about being pretty things. The interesting statistic for me is if you look at the price of a Chanel 2.55 bag over the last 20 years, it has gone up by an average of 11.75%, which is twice the rate of the stock exchange over that same period of time. <laughs> so. The next time you ask for that Chanel bag, you're not asking for something that is a bit of disposable wealth. You're asking for something that will perform better than all of your other assets. And I think, for me, the success of our industry has been the real ability to play in all markets. We can get Gen Z to be totally engaged in a product, but at the same time, old wrinklies like me can still be actually sustained in the brands. And that's where the Vuittons exceptionalize and are being playing in those two markets. Everybody feels comfortable with their Vuitton bag, whether it be a male bag or a female bag. And that creativity is something that I think is there. And I think the other final point for me is talking about our market overall. Why do I think that the, why do we think that we'll get better? It's because whatever your socialist, I shouldn't say this in Sweden, which is far more socialist than most, around the world, the rich are getting richer. And that wealth is drifting to the east and it will continue to drift from that east. And those brands that actually leverage that drift to the east will be those that are far more successful. And we should never be ashamed of our industry as being disposable. The luxury industry is by far the most sustainable of any industry. We do not do disposable fashion. The fact that we sell a cashmere jumper for a thousand to two thousand pounds 
means that we can actually invest in the infrastructure of what we do. Which is why I know that all of the big houses send out into the producing areas of Kashmir vets to make sure that the herdsmen know and understand how to look after their animals. They send agronomists to make sure that the yield of the land is right for the animals to get the perfect yield of their coat. And you can't do that if you're selling something for £20. So we are very, very, very consequent in our delivery of sustainability. And we hear a lot about sustainability, but the consumer is not consistent. Ask a hundred people about it and everybody will say you it's the one thing that drives a purchase. And then I look at my daughter who will pick up her phone and get a Deliveroo to come 20 yards to deliver something she could quite easily have got off <coughs> her backside and done herself. <laughs> <laughs> but it's more than that. It's about making sure that we don't design obsolescence into everything we do. And we continue to do that. 75% of Rolls-Royce vehicles produced ever are still on the road. And that's the testimony of luxury. Produce something beautiful. Produce something that you are proud of after five to ten years. And we will actually be successful. And we have to actually do this. The staggering statistic for me that came out of COP, 79% of all emissions from creation were created by Europe and America. And 3% by Africa. So if we think that we aren't going to have to give to be able to balance, <coughs> then we're really, really mistaken. And I think that the luxury industry is one that will continue to give to invest in sustainability and allow us to hit that 7% compound growth. So, any questions? <laughs> Thank you. Thank you very much for that wonderful presentation. I uh, would uh, really like to open up the floor for further questions. Uh, if you are keen to, you're more than welcome. Uh, I would like to pose one myself uh, uh, at, at once. It is uh, wonderful to uh, listen to this uh, about uh, the work you do in the Walpole and the tomorrow's program, the 10 uh, companies the, that you welcome each and every year. Yeah, and <clears throat> I just thought, um, for a, um, a craftsman uh, who is uh, very skilled and uh, know he has a, a good, um, good uh, thing to deliver and uh, present uh, within this particular segment, how do you go about to discover these uh, companies who uh, actually have the quality that you are looking for? Uh, and what is the, the trajectory for such a company uh, or such a craftsman? Um. It's a great question. We, 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 it's very simple. We put a big advert in the Financial Times. <laughs> <laughs> and because we've been doing it so long, we've put over 150 companies through this. Um, it, it becomes something that really people want to be on because they've seen the success of it. And it, it's never the big things. We, we get an expert telling them how to optimize the internet. Uh, we get a lawyer to tell them how to protect their intellectual property. Mm -hmm. and, and it's all of these things that are just so vitally important. And I have to say, every year, I mentor a brand. And everybody says, that's really, really kind of you. It is not kind at all. <laughs> I get this young person who challenges me with their enthusiasm and their real drive to want to do something. And because I've done it five times before and made four mistakes, you can actually help. <laughs> and they think you're very wise, but we're not. We just learn from our mistakes. But I think that the real key is giving a young kid of 25 that opportunity to learn from our mistakes. Mm. And, I, and, and that's the real pleasure that we get from seeing these groups come every year. Yes. Lovely. Is there anyone who would like to pose a question? Okay, I have another one for you. Uh, <coughs> I appreciate very much that you 
address the European uh, create, uh, cultural and creative industries as such. It sort of includes uh, Sweden as well, which uh, I would like to, uh, uh, of course, welcome from our perspective. Uh, uh, then, um, then again, uh, you have been extremely successful in the UK in order to market also the uh, uh, the UK uh, uh, creative uh, industries and I, I thought f for example I'm sure if you have a show of hands here how many people have seen uh, the crown the television series the crown <laughs> yes I believe uh, quite a number uh, a fascinating series that has built up the interest uh, all over the world for the uh, um, royal court, the British royal, royal court, and uh, meanwhile also reinforced the brands of uh, the UK without any product placement whatsoever. <laughs> it reinforced, <laughs> reinforced uh, as I've perceived anyway. Uh, uh, I would like to ask uh, whether you work through um, uh, or have been working through the, the royal court or, uh, for example, the embassies that you have out in the fields, and uh, to what extent the Commonwealth has been of uh, great value to uh, you in order to establish uh, these uh, brands? It, it, it's really for us, it's, we've, we've tackled it from a different perspective, because we haven't gone through the established routes. What we've tried to say to people is soft power is far more powerful than political or any other machine. And, I, and I, I pose a question, if, and I shouldn't do this because it sounds anti-European. If I ask the audience to name a pop group, <laughs> the majority of the people would name a British pop group. Yes. No other. <laughs> <laughs> but exactly the same in terms of writers, in terms of theatre, in terms of films. So actually understanding that soft power is mostly more important than anything else, it's about how do you harvest that. And within Walpole, we're really proud to have all of the really strong institutions as our members. So whether or not that's the Royal Opera, Opera House, the Royal Ballet, the theatres, the museums, and it's working with it. We're just about to plan something to go over to promote Britain in America for our luxury brands, and we will do it through our cultural institutions. And it's a way that others have done it. We did the Walpole Awards this week, and the one people, or one of the things that we celebrated was the Bond franchise. Because the Bond franchise did more to establish British brands overseas than most any other franchise. Whether or not that be the Turnbull and Asa suit, whether or not that be the Aston Martin car, all of the things that were quintessentially British that were celebrated in those films. And I think that's the way that we pick that up and, and just be very aware that, that soft power is unbelievably important and should never be forgotten. Yeah. Thank you very much. <laughs> yes, it is a wholesale concept, of course. Uh, and uh, uh, well, we all can uh, relate to what is British. We all have a, a take on that, and it's um, a very positive one, uh, I believe. I have uh, Veronica Avandanjesson here who would like to pose a question. short question, and thank you also from my side for an excellent tour d'horizon. Uh, particularly when you hear about the role of French companies, even at Harrods, excellent bilateral relationship despite Brexit between France and the UK. Uh, back to Walpole and Gustav the Third Committee. Anna did an excellent, you know, uh, explain where it comes from. They have worked hard despite being both Anna and Tove, and Hulz, uh, the the three founders now in in getting it up and running and now trying to increase and and get more getting more Swedish companies, uh, high end companies engaged. What was when you started up many years ago, Walpole? What were your main challenges to getting it up and running, what would you be your advice when you come as a new country with a new organization network? What should one think of uh, when you start this, this business? Thank you. I think there's, there's two things that I would say. One of which is making sure you prove relevance to the people that you're trying to ask for things from. 
and we talked about how do you actually show that. And when we launched EKIA, when we went to this, the EU said, actually, EKIA is not something we will support because we won't support the high-end industries. And I remember being told by Antonio Tijani that we're not going to support you. And then I started to talk to him about how many jobs we had, what percentage of GDP we represented, what percentage of exports did we represent. And he said, get me the figures, and then we'll get support. And we got the figures, and they were far better than he expected. And being a good politician, he then did a roadshow for us in Rome, Paris, and in London. So I think the first thing is, show your relevance. And once you get that relevance, you'll get the eyes and ears of people. The second is, to do this, you can't do it as a part-time job. And Anna does an amazing job trying to do this. But you need to provide the funds to be able to create a secretariat that is then working at this on a full-time basis, that can start to then create for the brands that are members perceived value for that so that people can start to see value and once that happens it becomes a very very virtuous circle and it allows you to do things to just uh, simple things one of our most important factors is sharing knowledge having all of our groups of HR directors able to talk to each other our marketing directors able to talk to each other all sharing exactly the same problems but sharing them in an environment that they feel safe is hugely important. Uh, I used to run a couture uh, atelier in, in Sweden uh, with newly arrived uh, Syrians. And mostly we did um, bridal gowns and, uh, and evening couture with overstock fabrics. But what I learned during my, my, my years with, uh, with that company was that it was really difficult to get the price contract, what it cost for us to make it. So eventually after five years, we decided to, to close the shop down uh, because the, the government, we paid so much tax and it was difficult for us to, for the, uh, to, to make the, the customers understand the efforts we made while producing these garments. So we put approximately 200 hours in a gown, but couldn't you know, take, take, uh, take uh, as much uh, paid as we, we needed to, to make the entire company to go around. So my question to you is, how do you keep artisans in business and how do you make them, uh, how, how do you encourage them to stay, um, stay enough or work long enough to make the customers understand um, the work you put into the, the, the the company or uh, the product? It's an amazing question because actually you never square that circle. <laughs> and if you look at how a brand supports itself and actually how the whole of the luxury industry was created, Dior produced the most amazing gowns. It went bankrupt. Bernard Arnault bought Dior for a franc. So that was, that was the, t what, what did he do? What he did is industrialize what he does. Which is why I said that, uh, that, that having knowledge and data and being very professional is the only way forward for our luxury industry. So where does Chanel make its money? Chanel number no. five and cosmetics. What it did unbelievably cleverly it took a hundred thousand pound hawk couture gown or a gown that you see on the, on the catwalks <coughs> and you never see a catwalk gown <coughs> on anybody. <laughs> but then you go into the buying rooms and you see <coughs> the three to four thousand pound recreation of that brand and you buy that. So the key is if you think you can play at the top, you will fail. What you have to do is to have the reputation to be able then to translate that into something which is a marketable and commercial proposition for the many, but supporting it with other product in and around it that generates the income stream, which is why if you go into any perfumery hall, every brand tries to get a successful perfume because that's where the money machine is. 
That is very interesting. Uh, thank you for that. Uh, I, I have a reflection of my own, which I, <clears throat> I cannot really fathom. The source of my own um, irresistible radiance uh, is not my Swedish tie or Swedish shirt uh, and, or the Italian suit or my Spanish shoes. But in fact, uh, the, uh, the shaving soap from Flores, UK, which I have um, uh, uh, been using since I started shaving by the age of 18 and never turned my back to. But, uh, however, <laughs> that shaving soap still, it, it, all, it costs a few pounds. It is a thing that lasts forever. And uh, uh, I cannot understand how you can maintain that high level, uh, oh my, the, the the exclusive, uh, it's exclusive, an exclusive brand, Floris, uh, and, uh, but still it is uh, a very narrow market, I expect, uh, for uh, quite, you know, <laughs> quite a few customers. How can they maintain at the top uh, or, the, or the, mar the game? I, it, it's, it's very, very simple. I, it goes back to the, the My Two Devils. I was talking to somebody from the chocolates yesterday just always play at the top and don't ever deviate to it. Don't be tempted ever to move away from not having something that is an absolute pure excellence. And once you do that, then your reputation is built and people buy and buy and buy and buy. And for everybody, males are by far the best market to ever get. Because a male will never change his brand of shirt. <laughs> he will never change his tie, his Spanish shoes, or his cologne. <laughs> oh, that's lovely. Thank you. Food, food for thought. <laughs> I would like to thank you very much, uh, Mr. Michael Ward, for. for <laughs> the next speaker on the program is a true Swedish pioneer blazing a trail in the footsteps of the explorers of the past. In order to change entirely our perception and outlook on aviation and the ways we travel in the skies. By means of large scale uh, airships, uh, the company Ocean Skies will tickle our longing for adventure uh, while also introducing a more uh, sustainable means of transportation for the future. Please help me welcome um, to the stage the CEO and founder uh, of Ocean Skies Cruises, Mr. Carl Oskar Lavacek. So, welcome to the floor. Thank you very much. So, my name is Karl Oskar Lavacek. My background is uh, from university. I'm an econ economist with uh, basically a, a transportation focus uh, and, and logistics. So I've been flying airplanes since uh, 2004, approximately, and I've been in sectors like VIP, private jets, cargo, and legacy airlines. And uh, but today I'm going to talk about something completely different than airplanes. Obviously, I'm going to talk about dinosaurs, actually. <laughs> uh, no, I'm not. But this is a brontosaurus. He was born. Uh, 170 million years ago, when you talk about airships, you have to kind of understand the scale that we're talking about. The airships that I'm talking about is not what we see today as sightseeing vehicles. These are humongous vehicles and they were built in the past, hundreds of them, and uh, they were quite successful for a little while, uh, but it was decades of development started in, actually the first one was in 1870 by some French brothers called Giffard. And uh, they managed to put a propeller on a balloon and actually steer the way through the skies. And that was obviously amazing. Uh, because all of a sudden you could go, that was an electrical engine on board, uh, and uh, you could go from A to A. You could come back with, with a balloon, you could only go with the wind. Right, uh, And you can see, of course, the scale here uh, compared to the human, um, the person down, down, in the, uh, down below, and the dinosaur, of course. 
uh, how big these things are. We're talking about a uh, cilia line cruise ship in the sky. Uh, this is Hindenburg, which is um, uh, a German, which you can see on the tail, that went down in flames in 1937 and basically not only killed uh, a bunch of passengers and crew, 30, 36 passengers and crew, while actually about 70 survived, but it also killed the industry because it was filmed. Uh, that accident was filmed and that was before YouTube, so there was pretty much only one thing to watch and that was the accident of, of the Hindenburg. Today we have uh, a bunch of airship manufacturers actually in the wings. I should say that, that none has actually come out of the hangar except one, the air Airlander. We're talking to this industry and we collaborate with this industry as an operator. We're not building airships. We're building business model to support uh, airship development. Because really what it is, is um, our reason for existence is that as you don't see these giants in the sky, we have asked ourselves for many years why that isn't. Because they're beautiful vehicles that can do commercially very interesting things and with a low footprint. So why don't we have them? So the answer to that question is basically the risk and reward for investors were not in place. So to develop something like this today, we're talking about hundreds of millions of dollars. And in order to uh, balance that in huge investment with, with that has risk to it, obviously, um, is uh, you have to, on the other end, uh, make a lot of money with them. And although there are a lot of business cases for, for airships, there are not uh, that many that are very, very attractive. So the business models for airships are really obvious when you get really large sizes and low unit cost. Then you can transport passengers, cargo, and that's also what we want to do. Uh, we want to get this to a mass market. Um, but um, that's not where you start. You start with a very high investment and a very uh, high unit cost. So you have to kind of... Uh, get over that threshold. And the interesting thing about airships is really this, why we should do airships, why should we have them, because of their low footprint. This is not the footprint, this is power. But it tells a story of a footprint, because if you have a power requirement that's only 4% in comparison to, now you can't really compare, but we have to try to compare apples with apples. And this is very hard to do because we don't have modern airships today. But if we compare a 747-400, we think that uh, an airship in relative size to Hindenburg, or this is a Macon, which was um, a sister ship to Hindenburg, American helium-filled uh, airship, uses, uh, could probably take as much weight as a Boeing jumbo jet but it only uses about 3 to 4% of the power of a, of, a, of a 747. Doesn't tell the whole story because they're extremely slow, of course, airships. So you have to multiply that by the slowness, if you want. But still, the footprint is really, really interesting. And of course, as you know, know sustainability comes from being able to use the resources that we can harvest on Earth. And currently, we're very far away from that. The, the brown and the gray here represent the fossil fuel production of the world today. But you know this, so I'm not going to be very long on this. But basically, it's very easy to solve the climate crisis. All we need to do is consume less energy. Actually, about 80% less energy. So we have a long ways to go. But um, we can do that uh, in two ways. We can consume less energy, or we can produce more renewable energy. We should do both. I'm on the consumption side, right? And airplanes are extremely energy consuming. 
So if you look at a footprint from a, a, an individual, then taking a flight to Hawaii or Bangkok or whatever, that is a huge footprint. You can do everything else you do through that year will not represent that flight from a carbon perspective. So flying is a, a really, really heavy individual footprint. And uh, it represents a bigger and bigger problem in the world. And we also have to talk about high altitude effects, etc. It's not just the 2%, what everybody says. It's actually 4% if you just take the high altitude effect, the minimum high altitude effect. Did I say I was a pilot? That is uh, actually, uh, you know, the, the problem I'm uh, having every day to, to fight with. Uh, being a pilot and, and destroying the world mm -hmm. at the same time. <laughs> it's horrible. Um, so, um, but I'm trying to do something about it, right? Uh, and that's why people are talking about, you know, we're using more Earths than we have. Right now, about now, it's right 1.8 Earth per year, right? And we need to get back to here, one Earth. So we can definitely spend some energy. It's just we're overspending. We're inspired by the past, of course. Past airship. This is uh, the, the British R100. Beautiful airship, built in Cardington, uh, north of London. Um, one of the most famous airships um, in, um, on the side of the Zeppelins, of course. They had beautiful interiors. Look at this. This is the windows looking out of the R100. It went to Montreal and back, nonstop. I mean, Montreal, nonstop, back. Um, no, no problems at all. Unfortunately, the Hindenburg burned just around there, and, and the, airship pro uh, the British uh, airship program uh, got cancelled. Uh, the king of all airships, the Zeppelins, the Hindenburg, um, with its beautiful interiors, its, uh, its Bauhaus style interiors, was absolute top luxury of its time. People went back and forth for years um, across the Atlantic and cut two and a half days of travel time by, doing, uh, by taking the Zeppelin. Uh, it, was a, it was an elite of the population that could do that. They have accomplished a lot in the past. And uh, one thing that we in Ocean Sky uh, inspires us is the Arctic adventures that airships did in the 1920s and, and 30s. And this is a map representing that Arctic um, explorations. Remember in 1911, the South Pole was reached. In 1926, after many, many tries, they reached also the, the North Pole. And it was again <laughs> Roald Amundsen beating them all, a Norwegian guy. Andreas expedition to the North Pole, 1897. He was a Stockholm, young Stockholm brat, maybe we should call him. Um, I think he thought it, uh, um, uh, he thought he was pretty skilled at ballooning. He had tried a little bit of uh, being a balloon pilot, and so he called up Alfred Nobel and said, "I know how this works now." I can steer a balloon, let's go to the North Pole, give me some money. Uh, Alfred Nobel gave him some money, they built Ernen, and uh, well, that uh, went to become a tragedy. He was stuck in the Arctic and failed. There's been many uh, trials to the North Pole, but it wasn't until 1926 that Roald Amundsen and, and Umberto Nobile, the um, constructor and pilot, uh, Italian, uh, uh, reached the North Pole in the airship Norge. And it got its name because uh, Norwegians actually paid a bunch of money for the expedition to support the expedition. From them, 20s and 30s, the airship became, airships became an in industry. This is a picture of Norge and this is a picture of Nobile. So we thought, you know, this might be the way to reintroduce airships. And we're using the luxury industry um, as, a, as a stepping stone to get to mass market. 
And the logics behind it is that your industry, our industry, is trendsetting. What you guys do, everybody follows. Luxury always leads the way. You're thought leaders. And um, also there are margins in luxury if you have the product. Um, of course, that's very debatable. Uh, but if you have a unique product and a unique position, then you can actually charge a lot. So we thought, let's pioneer the future of sustainable travel with airships through luxury travel as a go-to-market strategy. So why not land on the North Pole? Because North Pole is basically ground zero for cl climate change. So let's do that. We have the beautiful story of Almondson's uh, uh, 1926 journey. And, um, and North Pole is absolutely inaccessible. There's no other vessel that can take you there in such short time. You can go with a boat, a Russian um, um, atomic icebreaker for seven days on the North Sea, bumping around. Uh, but to get there in style is very difficult. <laughs> um, but this is how we want it to look like one day. So I'm just telling you the vision here now uh, shortly. This could actually be a future when airship becomes a mature technology. Of course, not in the beginning. But the beautiful thing is that it doesn't need any infrastructure. It has a low footprint. It's slow. It's, it, it's slow and gracious. And, uh, and, and it offers something else than speed. And this is basically the, the, the rationale behind the product, the mass product, product, is to offer customers space instead of speed. So that means that uh, we could offer a, uh, a travel in the future. Um, I mean, we're beyond the North Pole now, many years in the future, to go to um, competing with the trains maybe, but a more comfortable journey and a faster journey also. Uh, to go to, to, for example, London in 10 hours, go to bed in the, in the evening uh, and after onboarding an airship and wake up in London totally after a nice shower and a, and a breakfast in a restaurant. Basically, to end this is just to understand that, uh, I mean, us as a new brand in, a, in an industry uh, that could be interesting for you to understand is, first of all, we did a lot of work trying to place ourselves in the value chain. That's obviously extremely important in a very immature market of airship travel uh, that nobody understood or nobody know, knew anything about. But basically we're aviators and we had to become a tour operator as well. That's not our comfort zone, but we had to do it because nobody really understood airship travel, obviously, for obvious reasons. So we we're building a brand uh, for, for um, and we had to, because we didn't have, you know, Virgin Galactic, they had, uh, they had uh, uh, Richard Branson. And, and we're basically doing the same thing. We're pre-selling a very luxurious product for $200,000 uh, per, per, per cabin. And, uh, and, and we don't have, we just have a, a, a me. You know, instead of Richard, uh, what, who am I? Nobody. So we, we had to really figure out how to be credible on the market. And we did that through uh, these four, 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 four pillars, you can say. Owning visual and physical space, uh, designing the interior, and of course, later on, superior client service. That's a, that's a must. And then trying to uh, create these itineraries and, 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 uh, and, and make sure that we select the right partners in the industry to position the brand um, and, and create the story around airships and, and, and with a communication strategy of talking about educating about history uh, and, uh, and uh, talking about the manufacturer's uh, progress and of course about ourselves, about Ocean Sky itineraries. So it's a big market you guys are in. Um, it's about trillion dollars and uh, this is a blue circle here and uh, and experience is a big part of it it's about 80 80 percent something like this uh, and and uh, um, this is a forecast for 2023 so um, and uh, and even with the fleet of airships of, of 17 airships we'd we'd be a little 
little player in this with a billion dollar revenue. So there's a lot of, um, it's, a, it's a very strong industry. And as you can see, the rate of the industry, as you probably already know, uh, is, is very, very resilient. Of course, we had COVID and experience took a hit, but except from COVID, it's been really, really uh, strong. So what we want to do here is start with, uh, you know, experiential travel, luxury, and go into the mass market sector. And that, with that, it's finished. Oh, <coughs> thank you very much. Thank you very much. Uh, I was uh, absolutely not aware that uh, airships are produced uh, in this day and age. I had not a clue, but I find it fantastic. Uh, mm. the, the scope is majestic. But then um, uh, just a, a few questions, um, or I would like to open up the floor for anyone participating here. Uh, uh, so uh, the ticket for one trip would be $200,000, uh, which uh, for quite two two persons, one oh. one room, one one cabin. Yes, it's, it's quite a figure. Uh, it is. But then, uh, <laughs> um, meanwhile, of course, I expect that uh, the um, the yesterday's airships they were more a mean of a transportation than this. This is an experience of uh, uh, of another nature. It's not really the destination, which is the. Uh, uh, the uh, the point. You know. no, it's a journey. That's yes. the destination, right? Um, it's uh, it's a high price point, not because the cost is that high. I mean, it's it's a unique product on the market. We don't have any competition at the moment. It's uh, we're skimming the market basically, and uh, and it'll remain high until airships are abundant. Um, that's not going to happen for a while. Mm. Uh, but uh, we hope to be able to help the industry, help the manufacturers to ramp up production because every airship that we put on the, on the market is a saving in CO2, not in, in experiential travel. Well, maybe it is because we take from the cruise industry, but, uh, but we have to go through this uh, until we reach unit costs that can compete on the, on the mass markets. So what do you figure uh, when reinventing this dinosaur? What is, in one word, your biggest challenge? It's a long time horizon. So, I mean, we started in 2000 before, actually. I mean, I've been thinking about this since the 90s. <laughs> yeah, uh, but, but I mean, we, we did, the founders came together in 2011. We registered Ocean Sky in 2014. We still didn't know exactly what to do. 2018, we, s we, we, s we pivoted, well, we pivoted to, to experiential travel in 2016. 2018, we put the concept together. In 2019, we launched the MVP, the Minimum Viable Product. And, and since then, we've been on the market for three years, and uh, it's been a good ride. We've sold, I mean, most of our tickets for the first season. So that's why we can come to the airship manufacturer and say, you want to sell airships? Well, we're the only customer in the world. You want to talk to us? <laughs> it's wonderful. Yeah. Thank you very much, Karl-Oskar, for a fantastic presentation. The EU, may I still glad you tillskapandet av denna går som den tredje kommittén. Att eh, den nu är en del av Etchia. Ett, en ganska nybliven medlem, men eh, givet att den representerar och har förutsättningar att representera en sån in, intressant och viktig industri som eh, det här utgör, så eh, är det med stor, eh, stor förväntan man ser fram emot eh, den fortsatta utvecklingen. Och att det här initiativet har kommit till stånd, som väldigt mycket av det som pågår i er bransch överhuvudtaget, är att ni behärskas av eldsjälar. Eldsjälar eh, driver både er bransch och eh, initiativ av det här slaget. Och det eh, tycker jag själv är oerhört fascinerande. Eh, vi har eh, som vår nästa presentation två riktiga eldsjälar.
som är de som kommer att driva projektet framåt. Och det är Tove Norlén som är guldsmed och driver sitt eget företag Tove Jewels. Och Mikael Sandström, grundare och ägare av företaget Halda Watch och Company. Och jag ser väldigt mycket fram emot att höra den presentation som ni har nu framför er som kommer att presentera projektet med Gustav Tredjes kommitté lite närmare i detalj. Så varmt välkomna upp på scenen. Då börjar vi där, för jag tänkte börja prata om Anders Johan von Höpkens. Han höll ett berömt tal i Vetenskapsakademin 1740. Och det var då Carl von Linné var ordförande. Och då var talet hette om yppighetsnytta. Och detta påstås vara den första egentliga utläggningen inom svensk litteratur av lyxens ekonomiska funktion och verkningar i samhället. Tidigare hade lyxen fördömts utifrån ett religiöst eller moraliskt eh, ståndpunkt, medan ekonomiska aspekter lyste från sin frånvarande. Från Höpgren däremot, han framhöll lyxens stora ekonomiska nytta i samhället. En inhemsk lyxkonsumtion borde leda till en inhemsk lyxindustri och följaktligen till sysselsättandet av en lång rad hantverkare, konstnärer, arbetare och fattiga. Vilka annars skulle gå sysslolösa? Sparsamheten, länge prisad av otaliga moralister, framhölls som skadlig. Och man säger även att denna, detta tal, det gäller fortfarande idag. Det har inte kommit någonting nytt sedan dess. Så eh, vi får väl hoppas att vi kan eh, blåsa lite liv här i och yppighetens nytta. Och eh, bakgrunden till det här projektet är just att, att eh, vi önskar få lite fokus på de kulturella och kreativa näringen. Eh, projektet som då är i samarbete, Gustav III:s kommittés medlemmar finansierat det här i samarbete med Tillväxtverket. Eh, och eh, bakgrunden är då att vi vill försöka kartlägga eh, den svenska premiummarknaden. Eh, och att det, att detta även kan bidra till en ökad turism av så kallade high-end tourism. Och vad vi har gjort med det här projektet då, det är att vi dels som sagt har försökt kontakta så många företag vi har kunnat inom premiumsegmentet eh, och identifiera de här företagens specifika eh, behov av exporthjälp. Försöka skapa ett koncept för internationella utställningar och öka internationella eh, kunskapsutbytet inom EU-nätverk. Och vi då presenterar det här projektet nu via den här konferensen och även genom en rapport som vi sen kan delge er. Anna pratade ju innan om ECIA, European Culture and Creative Industries Alliance. Och detta är förstås bakgrunden till Gustav III:s kommittés tillkommande. Så jag tänkte bara berätta de här olika systerorganisationerna. Det var ju Walpole som Michael Ward företräder. Komité Colbert som franska då, som var de som kontaktade oss då 2017, eller Veronica. Eh, Alta Gamma i den italienska som nu är ordförande för klubba, ordförandeklubban vandrar runt mellan de olika medlemmarna. Vi har Meisterkreis i Tyskland, Circoli Fortuny i Spanien och den sista, sista medlem som har kommit till är Laurel i Portugal. Så just nu är det då sju länder. Och vi tittar förstås mycket på deras arbete, hur de har jobbat under åren. Som sagt, kommit till Colbert bildades ju på 50-talet. Så de har ju haft lite erfarenhet kring detta. Eh, bland annat då för att hur man ska välja ut de här olika företagen så har vi då tittat på yrkeskategorier. Eh, kommit till Colbert bygger mycket sina olika företag på yrkeskategorier. Och helst skulle man vilja ha några företag från varje kategori. Eh, och då har vi då kristall och glas, design, inredning, läder, utgivning, keramik och porslin, mat, mode, smycken och klockor, musik, guldsmed och silversmed, slott, parfym och smink, kulturarv och museum, vin och sprit och transport och fordon. Så detta har vi då tagit med oss in i det här projektet och eh, också försökt liksom, som sagt hitta företag inom varje kategori. Sen vi ligger då under de kreativa och kulturella näringarna och då är det ju frågan om vad detta är för någonting. Det krävs ju någon form av definition och eh, det är lite luddigt i Sverige. Vi har eh, jämfört med då hur man beskriver det här i eh, Storbritannien. 
Och så jag läser den här då. Those industries which have their origin in individual creativity, skill and talent and which have a potential for wealth and job creation through the generation of o- and exploitation of intellectual property. Det är den engelska beskrivningen på eh, de här företagen som ingår under kulturella och kreativa näringarna. Den svenska då tycker jag kanske är lite luddigare. Alla sektorer vars verksamheter bygger på kulturella värden och eller konstnärliga och andra kreativa uttryck oavsett om den verksamheten är marknadsorienterad eller inte oavsett vilken struktur som genomför den och oavsett hur den strukturen är finansierad. (laughs) Jag tycker att det är bra om man kanske börjar definiera det här lite mer tydligt. Då är det mycket lättare att nå ut den här gruppen företag. Och även de hjälp som kommer från statligt håll har ju också då lättare att rikta sig till rätt grupp. Och gruppen har då möjlighet också att ta emot det. Vi har ju försökt få fram statistik för det var ju precis som Michael Ward sa här initialt för att få beslutsfattare att lyssna till en organisation så krävs det ju siffror och visa på vad bidrar vi med för någonting. Då är det svårt för att det finns inte så mycket statistik kring det här marknadssegmentet. Det kom en, en rapport som heter Kreameten som gjordes mellan 2010 och 2016 av Tillväxtverket. Och det är egentligen det första försöket att hitta statistik kring de här grupperna. Och då så kom man fram till att KKN, som det då förkortas, bidrog med 3,1 procent till BNP. Och men då hade man inte räknat in tjänstesektorn till exempel. I Storbritannien är motsvarande siffra 3,6 och i USA 4,2. Man har också blickat mycket på Storbritannien för att se hur de jobbar med de här kulturella och kreativa näringarna. För de började redan på 90-talet att bestämma sig för att det här är nog en viktig sektor som är bra för hela landet om vi satsar på man kom också fram till i kriameten att i, sektor, i sektorn fanns det cirka 130 000 verksamheter och cirka 143 000 eh, anställda. Och att 90 av kokonäringarna klassas som soloföretag. Det vill säga inga anställda drivna av grundarna själva. Men man såg också att de, eh, man jobbar tillsammans med många andra. Så det bildas liksom ringa på vattnet istället för kanske stora företag. Det har kommit en ny rapport här alldeles nyligen som heter Kreativa Sverige som också Tillväxtverket står bakom men även Kulturrådet och några andra instanser som återigen försöker skriva, det är en väldigt bra rapport, jag skulle rekommendera er alla att läsa den. Men men den försöker påvisa det här att det behövs tillskjutas medel för att få till statistiken så att man kan se bättre hur den här marknaden presterar och vilka företag som finns och vilken hjälp de behöver för att den ska kunna nå fram. Här är bara lite omsättningen då. Från 2010 så var det 336 miljarder svenska kronor av 16 miljarder kronor som KKN då omsatte. 2016 hade den stigit till 21 miljarder kronor för exporten. Och då har de ställt en fråga till företag om de exporterar. Och då var det 30 procent inom KKN-företagen som säger ja på den frågan. Det är alltså ganska många som exporterar till, till skillnad då med genomsnittsföretaget som ligger på 16 procent. Så det finns en vilja och ett behov av att exportera i de här grupperna. Eh, Bain Company eh, tror jag Michael Ward också nämnde innan. Eh, de gör, har gjort då en, en studie eh, i år om high-end tourism. Eh, high-end, en high-end turist definieras som ett boende på ett femstjärnigt hotell eller liknande. Och då ser man här då att eh, av det totala antal turister så är det 2% som representerar den här gruppen. Men när man ser hur mycket de spenderar så är den då 32%. Och vad det gäller inom sektorn kultur, underhållning och shopping så spenderar då den här high-end turisten 12 gånger så mycket på det här området. Så det är ju en viktig turist att försöka få till till sitt land. Eh, och turisten lockas oftast att det ska finnas bra hotell som man kan bo på. Det ska finnas bra kultur och det ska finnas bra shopping i form av unika produkter som man inte kan hitta någon annanstans. Det är det som lockar den här high-end turisten. Och nätverket då, ja, det är ju Ekia som har gjort eh, till exempel att vi idag fick hit Michael Ward och som vi kan få insyn i hur de andra organisationerna jobbar i sina länder. Så det är ett väldigt viktigt nätverk. De gjorde också så att jag blev inbjuden till 
New European Bauhaus Festival som är ett New European Bauhaus är ett initiativ då av Ursula von der Leyen där hon vill införa eller öka hållbarhetsaspekten inom Ja, inom människors dagliga liv men även inom produktionen. Försöka be behålla produktionen i Europa. Hantverket har stor fokus. Eh, vi var även på eh, något som heter Luxury Innovation Summit. Eh, det var i Schweiz, i Genève. Där det var, de sätter ihop riskkapitalister med som vill investera i startups vad det gäller lyxsegmentet. Som till exempel, ett exempel de hade var ett italienskt företag som eh, hade de syrianska flyktingkvinnor i Istanbul. De fick uppgiften då att virka och sticka små, små rosor som sen skickades till Italien och sattes ihop till lyxmöbler. Så att, och det var sådana här små projekt, liksom, små företag men som en stor vilja som, som var fokus i den här konferensen. Och de kommer även ha en dag den 23 mars nästa år i Syrish där just riskkapital sätts ihop med lyxföretag, små lyxföretag. Och detta ser vi inte så mycket i Sverige. Så att om någon är intresserad av det så får ni kontakta mig för att se om jag kan hitta mer information kring det. Och nu har vi också jobbat med Tillväxtverket här. Ett mycket bra nätverk och vi har haft en nätverksträff den 21 november här med andra projekt som också har drivits precis som detta. Där man ser att det finns många andra grupper som jobbar på samma sätt. Eh, och eh, det här projektet kommer också vara med i deras eh, årliga slutrapport till UD. Eh, så att vi hoppas att eh, från Höpkins idéer kan få vinga och eh, flyga in i framtiden. Tack Tobbe. Ja, då tar jag över och eh, berättar lite hur vi gick tillväga här. Med, eh, vi ville ju då alltså identifiera företagens behov av exporthjälp. Och hur gör man det? Först måste man hitta företagen. Och vi kontaktade olika organisationer från eh, norr till söder i Sverige. Här är några av dem vi kontaktade. Vi kontaktade kommuner. Vi var på mässor. Och eh, vi lyckades eh, välja 250 företag eh, till slut. Och det tyckte vi var mer än vad vi trodde vi skulle hinna i det här projektet. Och eh, för att sen ta reda på vad de här företagen eh, behöver för hjälp så eh, gjorde vi en enkät. Och den gjorde vi tillsammans med en missgrupp. Och vi anlitade också experter från SCB och eh, Tillväxtverket. Och fick ihop 17 frågor som vi, ställ, som vi skickade ut till de här 250 företagen. Och naturligtvis väntade vi oss 100% i respons. Men 30% i respons. Men då har vi hört med SCB som är experter på enkäter att det, det är ungefär vad man kan förvänta sig. Så att det är den nivån man, som vi får vara nöjda med. Men första frågan här det var i vilken bransch de befinner sig i. Och där ser ni, det var ju mest i möbeldesign och inredning. Sen kom läder och textilhantverk. Och eh, smycken och klockor. Och här fick vi också fram att eh, 50 procent av företagen hade eh, 0 till 4 anställda. Så det är mycket eh, små företag som är representerade i, i premiumsegmentet. Och i, innan jag tar den där. I KKN i sin helhet säger de att det är 90 procent som är småföretagare. Sen ställer vi frågan om de hade svensk specialisthantverk i produktionen. Och det här var glädjande att se att det var så mycket som 89,5 procent. Det finns mycket kunnande i, i landet. Och här kände vi också att eh, det är viktigt att eh, man satsar på utbildning i, i, bland de här hantverkarna. Så hantverket lever vidare i Sverige. Och sen frågade vi hur stor andel av produktionen ligger i, i Sverige. Och eh, där var det 66,1 procent eh, som eh, hade mellan 75 till 100 procent i, i, av sin produktionskostnad i Sverige. Det är också bra för arbetstillfällena här att det är så mycket som stannar i, i Sverige. Och omsättningen frågade vi om som utgörs av export. Och eh, för nästan hälften av företagen är exporten 1 till 24 procent av omsättningen. Och här känner vi att det finns ju en potential här att, att öka det här. Och det ser vi även på nästa sida. När vi frågade om kapaciteten att öka tillverkningen så var det 87,7 procent av företagen som 
har kapacitet att öka. Vi ställer frågan om, om vad de saknar för att öka exporten. Och där ser vi ju kanske inte helt oväntat ekonomi och samarbetspartner var väl de största behoven. Och sen gjorde vi också djupintervjuer av några av de här företagen. Och det visar ju sig att rådgivning och vägledning är ett genomgående tema. Och brist på personal och hantverkskunnande. Utbildning var några som tog upp också. Återigen rådgivning för export och marknadsföring och finansieringsbehov. Så det, var, det var mycket, handlar mycket om rådgivning att eh, det behövs. Så det, är, det är ju egenföretagare som sagt. De har inte så mycket tid och det behövs råd för att de ska kunna hitta fram vidare för att kunna satsa på export. Vi frågade också om de har varit i kontakt med någon statlig organisation. Och eh, av de här som var med i enkäten så var det tio eh, företagare som eh, nämnde att de hade varit i kontakt med en organisation för att försöka hitta vidare på exportsidan. Vi frågade också om, om de har kunskapsutbyte eh, internationellt och hälften hade det idag och eh, här finns också möjlighet att eh, öka eh, kunskapsutbytet. Och sen frågade vi också här om, om de var intresserade av aktiviteter internationellt till exempel utställningar och om de var intresserade att eh, jobba sig in i olika nätverk. Och det var ju över 80 procent av företagen då som naturligtvis var intresserade av det. Särskilt när de har en eh, möjlighet att öka kapaciteten. I projektet ingick också att vi skulle utarbeta ett koncept för internationella utställningar för premiumprodukter. Och vi ville ju då visa upp det bästa ha Sverige har inom luxury. Och under Luxury Made in Sweden. Och vi tyckte då att en bra plattform för det är ju att jobba med ambassader och konsulat. Där man kan få hjälp också att attrahera publik. För det är alltid svårt på en ny marknad att få publik till en utställning. Så vi, fick, vi kontaktade bland annat när vi var i Expo 2000 2020. Så fick vi kontakt med ambassaden i Abu Dhabi. Och de är öppna för att vi kan få en utställning där på ambassadörens residens i Abu Dhabi. Vi gick också vidare till New York som kanske är första ansvaret nu för att göra någonting. Och eh, där fick vi också okej okay med i New York då, hos generalkonstens residens. Och det är någonting vi jobbar för nu 2023 att försöka hålla en utställning eh, i New York. Och sen kan man ju gå vidare med koncepten till andra nyckelmarknader och kanske knyta ihop det med någon, att någon resa som någon minister gör så man verkligen kan attrahera publik till, till en utställning. Summering. Eh, Tove pratade om det redan om när det gäller statistik och yrkesindelning. Där måste det göras någonting. Det, det finns ingen statistik som representerar premiumprodukterna på rätt sätt. Man måste nog ha lite tydligare beskrivning än vad som finns idag. Och eh, det här med hantverk, att eh, när det är så många småföretagare som har specialisthantverk så behövs det satsas och ses över när det gäller utbildning så att eh, hantverket lever vidare. Och även det här med aktuella hållbarhet som Michael Ward pratade om att eh, inom lyx- och premiumindustrin så lyfter man ju verkligen fram hållbarhet. Att det är produkter som är exklusiva, mycket hantverk. Lång livslängd, vilket det gör att det blir en produkt som lever länge. Men en av de viktigaste summeringarna man kan göra kanske är just det här med rådgivning. Och eh, vi har ju en stor potential, det kan vi konstatera här, för att öka exporten. Och vi läs, läste ju just att eh, kapaciteten finns för att öka exporten bland företagen. Och så här ser det ut idag. Företagaren... Som har lite, en rad olika organisationer och försöka lotsa sig vidare igenom. Det finns 20 till. Och det känns också, det vi har kommit fram till, att de olika organisationerna vet inte vad de, vad de andra gör. Och här behövs det verkligen något som man kan kalla kanske export advisor. Som hjälper eh, företagen att hitta vidare i, i det här djungeln som finns. Så det, det är en bra, ett bra projekt, Anna, till, 
Tillväxtverket har startat. <laughs> och sen tycker vi att eh, Gustav III kommittén har ju en roll att spela här. Att eh, försöka eh, samla premiumprodukter i Sverige. För är man fler så blir man starkare på exportsidan. Och speciellt när potentialen är så enorm. Både för omsättning och arbetstillfällen. Och, så att eh, ni som är intresserade av medlemskap hör gärna av er till oss. Tusen tack båda två för väldigt intressanta presentationer. För, som gav mig en hel del intressanta inblickar, må, må jag säga. Och jag vet knappt var jag ska börja. Ja, den här bilden, den stämmer till eftertanke när den så kallade exportstrategin lanserades 2015. Så var just detta scenario en av de frågor som eh, särskilt eh, uppmärksammades. Därför att eh, det var, befanns eh, att väldigt många av eh, små och medelstora företag fann detta eh, att vara eh, djungelartat. Den här enorma snårskogen av olika eh, intressenter, eller framförallt rådgivande organisationer. Och att det inte fanns eh, någon riktig samordning. Bara en liten upplysning. Jag heter Peter Simonsson och sitter idag och representerar Svenskt Näringsliv här. Och där kan man säga att det är lite kul att se att vi kommer på nummer två. Om man jämför med Business Sweden och många av de andra här så är det konsultverksamheter som sitter och jobbar. Vi vänder ner till Svenskt Näringsliv så finns det hjälp att få utifrån ett annat perspektiv. Det är väldigt mycket vi pratar i materiella rättigheter här, precis under fikat, hur man hanterar det där. Eh, vi har 127 000 företag som har varumärkesrättigheter registrerade i Europa. Och där tyvärr är vi i Sverige lite sämre än vad övriga Europa är. Så vi behöver titta på någonting, det är där vi behöver lära oss rätt så mycket. Svenskt Näringsliv har mycket att hjälpa till med där. Vi har både jurister, vi har många extremt mycket experthjälp som kan stå till tjänst. Så bara ett litet tips. Jag finns här idag också och jag känner Micke väldigt väl för i min dagliga dag så jobbar jag också med klockor så att det är därför jag sitter här. Ja, utmärkt. Tack så mycket. Har jag en fråga eller kommentar? Jag har två påståenden skulle jag säga. Kristin eh, Sundberg har i kreativ sektor som är ett näringspolitiskt samarbete mellan fyra olika branscher inom KKN. Och, och det första lite svar till dig Stefan. Eh, Visit Sweden, en numera helt statlig organisation, gjorde ett jättefint analysarbete om Sverigebilden utifrån då ett, ett turismperspektiv men som också var kopplat till ett, ett värdegrundsarbete som är jätteintressant och borde användas mycket mer. Det har några år på nacken men det är hög, högaktuellt. Och, och det andra är, är ju att eh, Kreativa Sverige är en offentlig utredning som man kan lämna remiss svar på. Och här finns ju redan färdiga slutsatser som ni kan skicka in, tänker jag. Och ja, uppmärksamma behoven. Toppen, tack så mycket. Ja, det där är intressant med den här typen av premiumsegment och varumärken och kopplingen till länder. Jag tycker det är väldigt intressant. Och det är precis med två drakar och det kan man ju säga att eh, om någon <coughs> uppmärksammar eh, Sverige ibland i den eh, bransch där jag verkar så får man ofta höra att det är Ikea och det är H&M och kanske i bästa fall Volvo ibland. <laughs> eh, och jag skulle vilja att det kunde vara som eh, kanske kan vara fallet i Danmark att någon säger George Jensen. Jag har ofta funnit att när man står med cocktailglaset i handen på en mottagning och bryter isen med en kollega som man dagen därpå kommer att träffa i förhandlingssammanhang. Om man kan prata om deras kulturella referenser, då blir det allt så mycket trevligare dagen därpå. Och mycket enklare. Så det är någonting som vi bör... Eh, ta till oss på det hela taget. Jag vill att eh, kulturen ska genomsyra all vår verksamhet. Jag tycker det är eh, enastående bra. Och det, i vissa länder, som Frankrike exempelvis, där går det igen överallt. Tillväxtverket är väl här va? 
Det här projektet har vi delfinansierat inom ramen för en branschsatsning eh, som vi gjort på Tillväxtverket inom regional exportsamverkan. Så det här är ju utöver det ordinarie regional exportsamverkan som är ett uppdrag som Tillväxtverket har haft sedan 2016. Och samordnar de statliga aktörerna, så de som finns på listan där, eh, så gör vi ju det här för att fördjupa, fördjupa branschkunskapen hos aktörerna och förmera det ordinarie främjörssystemet. Och här finns det otroligt mycket att plocka upp, det är klart. Um, och det är en ettårig satsning som har gjort i år och nu vet vi ju inte riktigt hur det ser ut framåt heller. Det är ju minskat exportanslag så vi får ju se, vi får dialog kring regleringsbrev och sånt. Men det här är ju otroligt givande att höra. Fantastisk konferens. Nu är ju Gustav den tredje kommittén skäligen nyetablerad och har alldeles nyligen gått in i Ecke. Jag blivit upptagen av Ecke och jag gillade väldigt mycket hur... Eh, eh, Michael Ward talade om det europeiska. Det är, så, och sen så må man ju säga då att deras organisation Walpole verkar ha kommit en bit på väg. Det, det här programmet som de kallade eh, Young, no, Brands of Tomorrow med de tio olika eh, premiumsegmentföretagen som man tog en, gjorde en särskild coachning med under ett års tid och att han själv hade varit aktiv och säkert stöttat vad sa han, 150 stycken mm. är, är, ju, är ju intressant, alltså sätter saken i perspektiv och en önskedröm vore ju om detta typ av initiativ också skulle kunna omfattas av Gustav den tredje kommitténs verksamhet framgent det tycker jag som lekman i alla fall att det vore väldigt trevligt och eventuellt kan det vara någonting som kan ge någonting på sikt. Ytterligare någon reflektion. Jag heter Benny Hermansson och har en möbelfabrik som heter Jämla. Men jag är också medlem i någonting som heter TMF och branschrådet. Och där har vi inlett ett samma, ett, en uppstart nu för att hitta hur ska vi positionera oss i världen som möbelnation. Vilket då kopplat till det här. Och redan där i den lilla konstellationen så ser man att det är ganska så fragmenterat och ganska splittrat. Så det, jag är här egentligen av två anledningar då. Dels som möbelföretagare men också som medlem då i den här styrgruppen. Um, så att jag ser att det finns många, många områden där man kan samarbeta. Mm. Och det bygger väldigt mycket på Sverigebilden. Vi har nog en bild själva, vad vi tror att hur andra ser oss. Men jag är inte så säker på att den stämmer med hur andra faktiskt ser oss. Så därför så <laughs> fyller jag på vad Stefan kommenterade på tidigare. Jag vet inte riktigt när, för vi är väldigt tidigt i fasen att se hur vi kan hitta joint forces så att säga, på möbelsidan. Nu var det ju ganska många som hade svarat här på möbelsidan. Så det var ingen fråga, det var mer en kommentar eller en inflikning. Så att jag ser väl att det finns stort potential för samarbete framöver. Vi har ju redan gjort en del satsningar på export. Så man måste ha en idé om hur ska mitt företag nå ut i det här landet. Det räcker inte att visa sig en gång. Och nu skulle jag vilja välkomna en mycket nära kollega till mig, Anna Ferry, som jobbar på, eller ambassadör, och jobbar på en systerenhet till Amerikanheten där jag är själv är verksam, nämligen främjande och hållbart företagande. Och Anna Ferry har en lång bakgrund inom utrikesdepartementet. Jag har bland annat varit ambassadör i Lima i Peru. Och Anna kommer att prata lite grann om den typen av exportbefrämjande verksamhet som vi försöker bedriva vid utrikesdepartementet och på våra utlandsmyndigheter. Så välkommen till scenen. Det har varit en fantastisk... Tack, tack, tack. Ja, det är jätteroligt att vara här och få lyssna och jag hoppas att det här kan bli en dialog. Jag kommer att, att, att berätta då om, om liksom hur vi jobbar på UD med de här frågorna och även då jag tycker den här bilden kan få ligga kvar för att den, ja, jag hoppas jag kan bidra till lite klarhet i de här olika delarna. Men, men även då också hur vi jobbar på utlandsmyndigheterna och hur ni kan arbeta med ambassader och generalskonsulat och hur vi på olika sätt kan stötta er i ert arbete och er internationalisering. Och jag kanske kan nämna några ord också om Sverigebilden om vi hinner med och sen så vill jag hemskt gärna öppna upp för en dialog och medskick till oss och lite titta framåt nästa steg och framtiden.
Men om vi börjar på hemmafronten då, den enheten som jag jobbar på som heter då Enheten för främjande och hållbart företagande så har vi ansvar. Vi ger ett statligt uppdrag till Business Sweden varje år och då för de delar som i Business Swedens verksamhet som är gratis för företag grundläggande exportservice, småföretagarprogrammet och så finns det ju riktat exportfrämjande och även investeringsfrämjande. Och det är en blandning här, det, är ju inte, eh, det finns olika typer av då tjänster som är allt från gratis till eh, delfinansierade av företagen. Vi har också ansvar för exportkreditnämnden på vår enhet och Svenska institutet. Och vi jobbar också med hållbart företagande frågor. Eh, därtill så jobbar vi med policyutveckling och arbetsmetoder och vi jobbar med budget och den budgeten som vi delar då med våra utländsmyndigheter för att de ska kunna bedriva ett främjande i då nära samarbete med er förstås företagare. Så det är lite korthet om, om liksom arbetet på, på, på UD. Och sen så har vi ju då väldigt nära samarbete på med våra kollegor på de geografiska enheterna som ju har hand om relationen till alla andra länder. Och i det arbetet också verkar för att utveckla handelsrelationerna och underlätta för eventuella handelshinder som uppstår i den här relationen. Så att om jag bara backar lite då med egentligen varför vi har ett statligt främjande och varför använder vi de här skattemedlen. Så att det här är otroligt viktigt för Sverige, för välfärden, för jobben i Sverige och, och att staten går in och stöttar. Det är ju för att man ska ha de här marknadskompletterande åtgärder. Så vi ska ju inte outcrowda liksom out, eh, privata aktörer som kan hjälpa företagen. Utan det gäller verkligen insatser där vi kan göra en skillnad med våra statliga aktörer och vi själva då. Och det övergripande syftet är ju med främjandet att bidra till frihandel, ökad export, fler utländska direktinvesteringar till Sverige. Och synliggöra Sverige. Vi har pratat mycket om Sverigebilden här och hur fantastiskt viktig den är för även företagandet. Och genom att öka kunskapen och intresset för Sverige. Om vi då tittar på vad, vad, hur vi jobbar i fält ute på ambassaderna och eh, på generalkonsulaten så finns det ju vissa sådana här eh, grundprinciper som, som eh, man ska tänka på och som, som eh, man utgår ifrån. Eh, och det första och allra viktigaste det är ju att främjandet är ett kärnuppdrag för ambassaderna och för generalkonsulaten. Det är liksom inte så att en ambassad kan säga nej, nej, det här sysslar vi inte med. Utan alla gör det och alla ska göra det. Och det är liksom en tydlig instruktion från UD. Eh, huvudkontoret så att säga. Eh, och det finns ju över hundra stycken utlandsmyndigheter eh, som finns där för svenska medborgare och svenska företag. Och då kan man ju tänka sig så här, okej okay, men vad är ett svenskt företag? Vilka är det egentligen vi ska stötta? Och nu är det ju så att här pratar vi inte nödvändigtvis om svenska bolag som har ett huvudkontor i Sverige. Utan det viktiga är att det är ett företag som genererar tillväxt och arbetstillfällen i Sverige. Så det kan ju vara ett bolag som har investerat i Sverige, säg Hitachi. Men de har en stor fabrik här. Och de genererar arbetstillfällen här i Sverige. Ja, men vi hjälper dem också. Eh, även på andra marknader. Och samarbetar nära med dem. Eh, men vi kanske inte hjälper den där svenska entreprenören som sitter... Eh, Eh, någonstans i Italien och, och, och tillverkar någon, någonting lokalt och säljer till, till marknaden där. Så det är liksom två, de första två grundprinciperna. Eh, nästa grundprincip så, så är att allting måste vara efterfrågestyrt. Så att vi går inte in och börjar främja eh, en sektor eller några företag utan att det faktiskt finns en efterfrågan från företagen. Och det där är rätt så viktigt därför det finns hemskt mycket material och spännande saker som händer och fötter i Sverige och fantastiska branscher och sektorer. Och eh, som, som er sektor till exempel. Men det är ingen idé att vi går ut och eh, gör en satsning utan att det finns 
en, ett reellt, en rejäl efterfrågan från er företag just för den marknaden. För att det kan bli väldigt pinsamt och det finns exempel att det finns ju fantastiska toolkits och material som Svenska institutet tar fram som vi kan använda oss av och som alla andra också kan använda sig av för att kunna då eh, berätta om Sverige och vad vi har att erbjuda. Men det är ingen idé att göra ett stort fashion event eh, i Malaysia som jag hörde ett exempel på en kollega som berättade om att det fanns ju hur mycket intresse som helst men sen så fanns det liksom inga svenska företag som kunde åka dit och liksom sälja de, de, de här eh, fina kläderna och så. Eh, och det finns ju andra typexempel som vi många år höll på med att försöka sälja det, The Smart City. Eh, och vi drog mängder av människor till Hammarby Sjöstad och alla bara, oh, can I buy that city? Liksom bara, Nej men det går ju inte. Eh, så, att, alltså, så att det finns ju Eh, kanske delar och delar av företag som skulle kunna vara intressanta. Men, men så att det, det gäller verkligen att man ska tänka till eh, och det ska vara efterfrågestyrt. Därför vill jag uppmana er att när ni är ute och reser och besöker andra länder att uh, gå upp på ambassaden, ta kontakt med ambassaden och generalkonsulat och berätta vilka ni är och vad ni har för intressen i just det där landet. Därför att det är jätteviktigt för oss som jobbar då på ambassaden att vi känner till det och, och, och kan, kan hjälpa i den mån vi kan. Och man kan ju då, jag menar dels så finns det de här outreach-aktiviteterna som man kan göra tillsammans i grupp och som vi har pratat om, mässor eller evenemang och ambassadören eller någon annan kanske kan komma och prata och berätta om, om Sverige på ett mer generellt plan. Eh, för en ambassad står ju inte sälja enskilda produkter. Det gör vi inte. Eh, vi letar inte heller upp kunder till företagen. Så det är liksom, där går gränsen. Vi talar mer i generella termer. Och eh, det kan vara policies, det kan vara samhällslösningar, det kan vara eh, liksom sektorn per se, eller kreativitet, eller samhällsmodellen. Och, eller, så här jobbar vi med grön omställning generellt i Sverige. Och sen skapar vi den här plattformen för er företagare att lyfta in och kunna visa upp er och era produkter. Det finns också ett annat sätt. Det är att man kan eh, göra så kallad betald representation. Så att man kan helt enkelt betala och hyra residenset, ambassadörens residens. Eh, och då får man tillgång till residenset och man kan använda det, bjuda in sina kunder där till exempel. Och ambassadören måste vara på plats. Så det är också en möjlighet. Eh, men eh, så att, eh, och allt det här liksom, det är bara att, att knacka på dörren och så, så, så berättar ambassaderna eller generalkonsulaten vad, hur de kan hjälpa till och, och eh, vad man inte kan göra så att säga. Ehm. Och ambassaderna prioriterar då vissa områden och då just den här som de branscher som ni representerar det gäller ju liksom att, 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 att det finns den här efterfrågan och att, att man har identifierat i just det här landet finns en, liksom en matchmaking mellan liksom svenska företag och, och, och ett intresse. Och vissa ambassader har väldigt få resurser och väldigt begränsat med kapacitet. Vissa länder finns både en stor ambassad, det kanske finns flera Business Sweden-kontor. Så att det finns en helt annan, helt andra förutsättningar för att, att hjälpa och stötta. Men det där, man får ju pröva sig fram och varje ambassad måste liksom kunna då göra en bedömning i vilken utsträckning de kan stötta och hur. Eh, eh, förstås, men frågan är fri. Den andra delen då, för det här är ju mer de mer, vad ska man säga, eh, ja, det, det rena så kallade exportfrämjandet och, och så sysslar vi med investeringsfrämjande också för att locka investeringar till Sverige. Men en stor del av arbetet utomlands, det är ju just det här att främja bilden av Sverige, en rättvis bild, information om Sverige, ska liksom förmedla kunskap skapa intresse för Sverige och det har ju mängder av positiva effekter eh, in, och inte minst liksom för att, att, att det ska vara en uppdaterad bild. Och det här är ju liksom lite spännande det här då att ja, ja H&M och Ikea eh, men till syvende och sist det är väldigt sällan H&M vill <laughs> liksom 
bekänna färg och säga att de är svenska. De ser sig nog mer själva som ett globalt bolag. Men, men visst, det, det påverkar ju, för vi har pratat om det här innan, Tove och jag, kring det här, kring hur eh, att Ikea och H&M, ja men det är billiga produkter då. Och då förknippas det med Sverige och till, till skillnad från då eh, kanske mer eh, högkvalitativa produkter med en längre eh, livscykel. Men där tror jag att det, det handlar bara om att t- träget liksom arbete och kanske också höjd kunskap tror jag inom, inom UD om olika typer av produkter och hantverk som finns. Eh, eh, så det, det tror jag är någonting som, som vi måste ta med oss att höja kunskapsnivån inom UD och våra kollegor ute i, i fält. Det är väldigt lätt att halka in på hög efterfrågan från, från den här basindustrin för stöd. Så att det, det, det är någonting som jag tänker att vi bör ta med oss tillbaka. Men bilden av Sverige är ju generellt sett god och över tid. Och den ändras väldigt lite över tid utan det kan vara att mediebilden förändras på kort sikt om det är några särskilt, det kan ju vara mediedrev mot särskilda händelser i Sverige eller liksom vad är det nu som händer i Sverige och det är upplopp någonstans, någonstans. men den här generella bilden av, av, av Sverige den, den förändras väldigt lite över tid och det är Svenska institutet som har ansvar för att följa Eh, Sverigebilden och eh, det finns mycket information att hämta eh, på deras hemsida om ni vill läsa mer om deras analyser och, och, eh, och, och, se, och trender och sådär och även f- från enskilda länder så det, det kan jag rekommendera er att, att titta mer på. Eh, de har ju också eh, väldigt mycket bra material som är öppet för alla, det heter Sharing Sweden. Det är någonting som alla kan använda sig av. Information, toolkits, bilder eh, som även eh, ni företagare kan använda av, av i, 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 i era presentationer. Eh, och det, det finns ju en gemensam Sverigebildstrategi eh, som har tagits fram av eh, Svenska institutet, UD Business Sweden, Visit Sweden med flera om hur vi ska kommunicera bilden av Sverige utomlands. Och den där håller på att uppdateras nu så jag tror att det kommer komma en ny version då under vår, vår kanten här. Och då har man ju sagt att bilden av Sverige ska präglas av innovation, kreativitet, samhälle och hållbarhet. Och det tycker jag det är ju eh, eh, ja, områden som... Liksom matchar väldigt väl med den typen av produkter som, som ni eh, producerar och, och försöker främja också. Um. Men om man tittar då mer på, om man tittar bakåt, vi har haft, dels så kom det ju en exportstrategi eh, 2015, det kom ytterligare en strategi 2019. Och då om man tittar på den här bilden och det arbetet som ändå har gjorts de senaste, sedan 2016 då med det som kallas regional exportsamverkan så, så är ju målet med arbetet att det ska finnas en bättre informationsdelning och samordning mellan de olika aktörerna i varje region. Så att oavsett vilket företag du är och vilken aktör du kontakter så ska de kunna berätta att ja ah, men det här är tjänsteutbudet här ja, ja min organisation här har vi inte här kan inte vi stötta dig men om du har de, de här de här utmaningarna då ber jag dig att du ska vända dig till den här organisationen eh, och då eh, är det ju så att de som är med nu, nu får du från Tillväxtverket rätta mig om jag har, har fel. Va? Men Tillväxtverket har ju en samordnande roll eh, ute i regionerna. Det kan se lite olika ut i olika regioner. Men då har du eh, en representant eller på distans Business Sweden, Exportkreditnämnden, eh, SEK. Eh, det kan finnas en lokal handelskammare. Det kan vara en representant för, för regionen. Eh, Kommerskollegium finns ju på nationell nivå, men de är liksom inte också Almi. Almi ska vara med här också, ja. Så att de, det är ju de som är liksom, skulle jag vilja säga, 
grundorganisationerna som den här eh, samverkan och det projektet som Tillväxtverket har jobbat med. Att se till att det finns en samordning mellan de organisationerna ute i varje region runt om i landet. Och målet, och det var ju den förra regeringen väldigt tydliga med, det är att det ska gå en sömlös kedja. Så att om du har ett företag oavsett var du är i landet så ska du kunna få stöd. Och det ska liksom, i början kanske det är Almi man har kontakt med. Sen om du börjar ha kommit lite längre upp i, i kedjan och vill internationaliseras. Då kan du vända dig till Business Sweden som kan ge vissa grundläggande då, eh, exportservice. Eh, det finns även det som kallas EEN, Enterprise Europe Network tror jag det står för. Som man också kan få stöd av. Eh, så att tanken är ju att, att oavsett vem du vänder dig till ska du kunna hänvisas rätt. Säger jag. Eh, och, och det är jättebra för oss att veta om det här funkar eller inte. I det här eh, arbetet då eh, ligger också, eh, och det är ju som en del av, av det som ni har gjort här. Eh, att man går in och tittar mer på branschspecifika satsningar. Hur kan vi vässa? tjänsterna och stödet inom för och för vissa branscher för att utveckla det här. Så det är där är vi ju nu. Man tittar också på hur man kan samordna bättre till exempel mellan Business Sweden och, 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 och Almi. Så det här ligger liksom nu i, i, i framkanten här för att, att och så ser vi hur vi kan ta det vidare. Eh, och eh, jag tänkte liksom, det skulle vara jätteintressant och, och jag har noterat vad ni har sagt här och sådär och jätteintressant med den här eh, rapporten också eh, och alla de här ut, precis som den här utredningen som nämndes här tidigare med, med, för kreativa företag att alla de här inspelen är ju, eh, utgör ju underlag för oss som jobbar med policyutveckling eh, och de kommer vi ju samla ihop UD, näringsdepartementet, kulturdepartementet och sen kommer vi ju att eh, dra det upp eh, för våra politiska ledningar. Nu har det ju regeringen precis, en ny regering precis tillträtt. Det har varit stort fokus för att få upp budgeten. När de tillträder så har de 21 dagar på sig att kunna presentera en budget för nästa år för eh, riksdagen. Så det är väldigt eh, bråda tider och sen nu sitter vi och jobbar med och bereda inom regeringskansliet regleringsbreven och riktlinjer alltså till myndigheterna och riktlinjebeslutet till Business Sweden. Så att det är väldigt tidigt än så länge. Så att jag skulle vilja säga att det är först efter nyår som vi kan börja ha en konversation med den nya politiska ledningen om okej, okay, men vad är nästa steg? Hur ska vi förbättra stödet? Hur har det varit hittills? Vad funkar? Vad funkar inte? Hur kan Business Sweden förbättra sina tjänster? Eh, hur, hur kan vi jobba vidare med regional exportsamverkan? Och, så att era med, medskick här är otroligt viktiga. Och, och, och kommer ni på mer senare så är ni ju välkomna att eh, skriva till oss på UD eller slå en signal och liksom ha, ha en fortsatt dialog kring de här frågorna. Just det. <laughs> Nej, men jag tänkte att ja, jag tror jag stannar där. För det är ju väldigt. Det är ju liksom geopolitiska förändringar. Vi har pandemin. Det har hänt väldigt mycket de senaste åren som har eh, gjort att vi kanske måste tänka om och ändra vårt sätt att jobba. Så att, eh, ja. Och tänker jag också för er del att eftersom det är så många små och medelstora företag så kan det ju också behövas annan typ av stöd än, än för de här stora drakarna. Eh, och det var väldigt stort fokus på små och medelstora företag i den förra strategin som fortfarande gäller visserligen. Eh, men finansieringen är slut nu till årsskiftet. Så att det här tror jag är ett område som vi måste liksom fortsatt jobba med. Men tanken är ju att det ska gå sömlöst från var, var som helst i landet till, till utlandsmarknaderna och... och Även att vi på UD och på ambassaderna kan, kan hjälpa er. Ja, stort tack! Tusen tack Anna! Tusen tack! Ja, det är mängder av god ambition som vi har. Nej, men, inom, 
Ja, garanterat, garanterat. Alltså, jag menar så här, inom eh, UD på det hela taget eh, och eh, utrikesförvaltningen så har vi eh, många instrument. Vi har många beskälade kollegor som är genuint eh, kulturellt intresserade och intresserade av den här typen av hantverkskunnande och de varumärken som ni representerar. Väldigt många, men och vi, vi kan tillhandahålla plattformar. Det är det vi kan göra. För vi är till syvende och sist diplomater och byråkrater. Vi har inte eh, någon Simsalabim-knapp. Det skulle jag väldigt gärna vilja se som löser det här. Men jag tror att väldigt många i vår bransch är oerhört benägna att lyssna till de som approcherar oss och har särskilda önskemål kring... Eh, Kanske lite draghjälp i den utsträckning vi inom statlig förvaltning, i, inom UD, kan, kan, kan eh, vara till någon hjälp. Titta, Veronica har det. Bara kort tillägg till och tack för jättebra. Jag lär mig också att jag sitter på UD. Men jag har ju också suttit just i Frankrike i sex år. Approcherades där, precis som Anna och andra har berättat om, kommit till Colbert. Och nu jättelycklig och glad att se att man har dessa, som du säger Staffan, beskelade kollegor, vänner som engagerar sig och gör det här vid sidan om. Och det är ett stort jobb. Vi ser bara här, vissa har just öppnat hotell och kan ändå ägna tid åt att skapa ett sånt här nätverk. Och intresset noterar jag är stort. Men jag ser ju också i ett land som Frankrike, man kan inte alltid jämföra, och jag stämde ju absolut som du sa. Man har en annan syn också på lyxvarumärken. I Sverige fick jag lära mig, det är nästan ett fult ord, vi får tala om premiumverken. Bara det är ju lite märkligt, och för mig var det precis som du sa Staffan. Intressant att höra eh, Michael Ward berätta om, berätta om eh, liksom, de här siffrorna. Att 70 procent av den typ premiumindustri motsvarar, är, är det europeiska företag står för 70 procent av, av lyxvaro, lyxvarumärkenas omsättning globalt. Det är ändå ganska stora siffror att de kommer från det europeiska företag som dominerar. Och då är det lite syn, vi, vill, vi är kända för innovation, vi är kända för design. Han berättade ju själv att han skulle öppna nu också till och med gastronomi. Att det inte kan finnas stöd, det är inte bara export advisors som behövs. Ja, där kan man säkert, för det är svårt att veta hur man ska agera, vem man ska vända sig till. Men jag tror också att ska man nu till exempel få lite fart på Gustav den tredje kommittén och så att de kan bli en aktiv röst i det europeiska nätverket, just för det europeiska samarbetet är så viktigt, då behövs det också särskilt seed money till de stora företagen själva är beredda att lägga pengar på liksom deltagande och gemensamma projekt. Projekt. Och man kan inte förvänta sig att enskilda personer när det nu är en uppstartsfas ska kunna göra och stå för dessa kostnader själv. Och där tror jag vi själva, detta, att nu talar jag som en UD-person, här tror jag vi måste ta tillbaka inte minst kollegor som jobbar med exportfrämjande. Staffan, du för Nordamerika och Latinamerika-regionen och du på den tematiskt ansvarig avdelning på UD. Men där tror jag för, för mig en liten ögonöppnare. I Frankrike har du så många olika finansiella instrument som går in innan företagen själva tar över. Så det här tror jag inte bara för Sverige, säkert andra nordiska länder. Det finns ju också ambitioner att kanske jobba nordiskt och ha nordisk närvaro i det europeiska nätverket. Men då måste man få stöd eh, ja, från, från statliga medel till en början och sen kan det fasas ut när det är up and running. Tack. Tusen tack. Jag tycker att det är fantastiskt spännande att eh, se den eh, det skapar kunnande eh, som den här branschen representerar. Jag eh, kommer aldrig glömma eh, den dagen då James Bond i filmen Never Say Never Again öppnade attachertportföljen och där låg en butelj absolut vodka producerad i Åhus. Och eh, den typen av produkter som marknadsför Sverige eh, är eleganta. Och jag eh, hoppas jag aldrig eh, behöver se den dagen då man inte kan blåsa glas i Småland.
alla dessa, dessa, dessa hantverkskunnande eh, och denna tradition eh, och dessa varumärken som ni representerar är eh, verkligen värda att slå vakt om. Och jag är väldigt glad för eget vidkommande att eh, den här kommittén, Gustav den, tredjes, eh, Gustav den tredje kommittén, har skapats. Och att ni har tagit initiativet till eh, den här eh, konferensen som har genomförts idag. Eh, det har varit en ära att eh, ha fått vara med. Eh, jag skulle bara vilja framföra några eh, tack till de som har varit eh, presentatörer här idag. Eh, eh, Tove Norlen och eh, Mikael Sandström. Till eh, Carl Oskar eh, Lavacek. Till Anna Ferry och Michael Ward, om han nu hör mig. Eh, och sist men inte minst ett eh, varmt tack till eh, Anna Kapelén och eh, Hotelldiplomat som har stått för det här eh, eventet här idag. Det har varit väldigt, eh, eh, väldigt fint och eh, ordnat allting. Och eh, tack till eh, Gustav III kommittén som jag hoppas ska få en väldigt eh, god utvecklingen framgent.